babamın 1958 model bir arabası vardı. 1976'da o arabayı sattı. O senelerde noter satışı yükümlülüğü olmadığı için bir sözleşmeyle yapılmış satış. Sonrasında e, bizim o arabadan hiçbir şeyimiz olmadı. Babamı da 1980 senesinde kaybettik. E, geçenlerde 3 Ağustos'ta yanılmıyorsam bir tavukluk geldi Yeğen Bey Vergi Dairesi'nden. E, evde olmadığım için arkasındaki zarfı alamadım. Yeğen Bey daire, e, Vergi Dairesi'ne gittiğimde arabanın 2002 ile 2022 arasındaki 20 senelik yaklaşık 76 bin liralık borcu olduğunu bu borcu e, babamın mirasçısı olduğum için e, benim ödemem gerektiği söylendi. E, tabii ben şok oldum böyle bir haberi alınca. Çünkü 2002'ye kadar o arabanın borcu ödenmiş. E, araba zaten çok eski bir araba. E, dolayısıyla bu 20 seneyle ilgili benim e, bir bilgim olmadığını, arabayı zaten 76'dan beri hiç görmediğimi izah ettim. E, bu işin uzmanı avukat arkadaşlarla görüştüm. Yaklaşık e, vergi borcuna yakın bir ücrete yakın e, bir dava açtık e, ve o davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. E, çok hakikaten trajik bir olay yani e, hiç beklemediğiniz bir anda size ait olmayan hatta var olmayan bir taşıtın vergisi isteniyor. Arabanın trafikte dosyasını bulamadım. E, dosyası kaybolmuş. Belki Noterler Birliği'ne gönderilmiştir dendi. Oradaki arşiv çalışmaları sürüyormuş. Arabanın son 50 sene içerisinde herhangi bir trafik cezası, herhangi bir e, plaka okuma sisteminden geçişi kaydedilmemiş. Dolayısıyla oldukça mağdur durumdayım. O yapılan sözleşme 1985'lere kadar e, bendeydi. Sonrasında e, ev taşımaları sırasında kaybolmuş. Bu söylediğim tarihler tabii çok eski tarihler. Yani 40-50 sene içerisinde ee, birçok şey değişiyor. Ee, yani o arabada satılmış ve gitmiş olduğu için o sözleşmede bende değil şu anda. Ee, dolayısıyla e, yapabileceğim bir şey yok. Tek belki tutturacağım nokta 2002'ye kadar bu arabanın vergisinin başkası tarafından ödenmiş olması. Ee, maliyeye onu sorduğumda o şahsın ismi de açıklanmadı. Büyük ihtimalle alan e, şahıs da e, vefat etti. Sonrasında da e, 2002 ile 2022 arasında 20 senelik bir borç çıkarıldı. Araba zaten çok uzun zamandır e, trafikte olmayan bir araba. Çok eski, büyük bir araba ve senelik vergisi de yaklaşık 5 bin lira. Bunu da ölene kadar benim ya da mirasçılarımın ödenmesi bekleniyor. Çünkü araba bana ait olmadığı için sadece trafikten de çıkartamıyorum. Hurdaya da ayıramıyorum. Ama vergisini istiyorlar. E, çünkü tek mirasçısı ben değilim. Başka mirasçılar da var. Onlara ulaşmak çok zor. Bu 50 sene içerisinde dallanmış, budaklanmış. Kaç modeldi? Ne zaman aldın? 1958 modeldi. Araçların da, araçların da fotoğrafı var. Yani 76'dan sonra aracı 80. Evet. Oradan gelecek cevaba göre de. Zaten... Bu yaşadığı problem bizim tahminimizce e, önceden araç satışları. Ee, gene noter üzerinden yapılsa da eski dönemlerde trafik şubeye gidip bunun tescilinin yapılması, ruhsatın alınması gerekiyor. Muhtemelen burada araç satışı noter üzerinden yapıldı ancak bir ruhsat alımı olmadı. Haliyle e, Öner Bey'in babası üzerinde görülen araç günümüze kadar geliyor geliyor. Babası vefat ettikten sonra kendisine intikal etmesi gerekirken intikal işlemi de yapmıyor ama vergi dairesi burada intikale bakmıyor. Doğan vergi borcunun tahsili için Öner Bey'e bir e, takip başlatıyor. Bu süreçte yapılması gereken şeyler belli aslında. E, bu aracın satıldığına ilişkin bir tespit yapması gerekiyor. Bu da nasıl olur? E, ya trafik şubeye gidecek, aracın sicil dosyasını çıkartacak, orada bir noter evrağı var mı ona bakacak. Yoksa aracın satıldığı noteri bulması gerekiyor, oradaki noter evrakının alınması gerekiyor. Son çare de bir tespit davası açıp bu aracın 1976 yılında satıldığını tespit etmesi gerekiyor. Ha, burada usulsüz başka şey durumlar da var. Bunlardan ilki vergi dairesi 22 yıllık bir borç çıkarmış. Bu 22 bu yıllık borcu çıkarmaması gerekiyor. Çünkü e, vergi usul kanunda açıkça diyor ki vergi borçları kendisini takip eden yılda tahakkuk eder. Bu tahakkuk ettiği yıldan itibaren 5 yıl içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa bu borç zaman aşımına uğrar. Yani burada 22 yıllık bir zaman aşımı, e, 22 yıllık bir borç iddiası da aslında hukuka aykırı bir durum. E, aslında burada yapılması gereken daha önce de az önce de söylediğimiz gibi aracın satıldığını tespit edecek. Bu durumu vergi dairesine bildirecek. E, kişilerin yakınları e, vefat ettiğinde kendileri miras kaldıklarında 
her ne kadar veraset e, intikal yapsalar da bir mirasçılık e, yani kalan malların tespiti için ayrı bir dava açmaları, hangi malların kendileri kaldıklarını tespit etmeleri, kulaktan dolma hareket etmemeleri gerekiyor. Hani e, kalan malların hepsi bu tespitle birlikte ortaya çıkacaktır. Bu durumların önüne bu tespitte geçebilirler.